கிறிஸ்துக்கள் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே இன்று ஒரு வாக்கு தத்தம் நிகழ்ச்சிக்கு நான் உங்களை அன்போடு கூட வரவேற்கிறேன் இந்த நாளின் வாக்கு தத்தம் ரெண்டு பேதிருவின் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனத்திலிருந்து நான் வாசிக்கிறேன் தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் அருமை சகோதரர்களே சகோதரிகளே தீர்க்க தரிசனம் என்பது ஒரு காலத்திலும் ஒரு மனுஷருடைய விருப்பத்தினாலும் சுய விருப்பத்தினாலும் சித்தத்தினாலும் அது உண்டாகவில்லை மனிதர்கள் தானா தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்லுகிறது இல்லை எந்த ஒரு மனுஷனும் தானாக தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்ல முடியாது அப்படி தானா தீர்க்க தரிசனம் சொல்லுகிறார்கள் அப்படின்னா அது கள்ள தீர்க்க தரிசனம் அவர்கள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமாய் இருந்தாலும் சரி அந்த தீர்க்க தரிசனம் அது தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு பேசப்படுவது அப்போ ஆண்டவருடைய பிள்ளைகள் பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஏவுதலினால் மட்டும்தான் தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்ல முடியும் எந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமாய் இருந்தாலும் அதை அப்பமாய் எண்ணாதிருங்கள் ஆனால் அவை எல்லாவற்றையும் சோதித்து பாருங்கள் என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் அப்பமாய் எண்ணக்கூடாது அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் பரிசுத்த ஆவியானவரால் ஏவப்பட்டு ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளினால் பேசப்படுகிறது ஊழிய ார்களினால் பேசப்படுகிறது அந்த தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் ஆனால் நலமானதை எல்லாவற்றையும் சோதித்து நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் தீர்க்க தரிசனங்களை அற்பமாய் எண்ணாதிருங்கள் என்றும் வேதம் சொல்லுகிறது இந்த பகுதியில் நாம் பார்க்கிறோம் பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் அப்படின்னு நாம் பார்க்கிறோம் ரெண்டு சாம் வேலின் புத்தகம் இருபத்தி மூணாம் அதிகாரம் இரண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்னை கொண்டு பேசினார் சாம் வேலி சொல்லுகிறான் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் என்னை கொண்டு பேசினார் அவருடைய வசனம் என் நாவில் இருந்தது பாருங்க கர்த்தருடைய ஆவியானவர் சாமுவில் தீர்க்க தரிசியை கொண்டு தீர்க்க தரிசனம் உரைத்தார் அவருடைய வசனம் அவனுடைய நாவில் இருந்தது என்று அவர் சொல்றாரு அப்போ தானாக தீர்க்க தரிசி பேசவில்லை பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு அவன் பேசினான் லூகாவின் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் எழுபத்தி மூன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது ஆதி முதற் கொண்டிருந்த தம்முடைய பரிசுத்த தீர்க்க தரிசிகளின் வாக்கினால் தாம் சொன்னபடியே அப்படின்னு அப்போ ஆதி முதல் என்ன நடந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பரிசுத்த தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாரும் அவர்களுடைய வாக்கினால் அவர்கள் உரைத்தார்கள் அது பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு அவர்கள் பேசினார்கள் அப்போஸ்தலரின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் நாம் வாசிக்கிறோம் கிறிஸ்து பாடுபட வேண்டும் என்று தேவன் தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகளுடைய வாக்கிலும் முன்னறிவித்தவைகளை இவ்விதமாக நிறைவேற்றினார் பாருங்க கிறிஸ்து பாடுபட வேண்டும் என்று தேவன் தம்முடைய தீர்க்க தரிசிகள் எல்லாருடைய வாக்கிலும் முன்னறிவித்தவைகளை அப்ப தீர்க்க தரிசிகள் எல்லார் மூலமாகவும் தேவனே முன்னுரைத்தார் அப்படின்னு சொல்லி இந்த வேத வசனம் சொல்லுகிறது அப்ப தீர்க்க தரிசனங்கள் அனைத்தும் ஒரு தீர்க்க தரிசியினிடத்திலிருந்து புறப்பட்டு வந்தாலும் அது தேவனிடத்திலிருந்து தான் வருகிறது தீர்க்க தரிசியாக அல்லது ஊழியக்காரர்களாக அல்லது விசுவாசிகளாக யார் தீர்க்க தரிசனம் சொன்னாலும் அது பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு கடந்து வருகிறது ஆனால் நீங்கள் நலமானதை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் சோதித்து பார்த்து நலமாய் நலமானதை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் அதே நேரத்தில் தீர்க்க தரிசனங்களை அப்பமாய் எண்ணாமலும் இருக்க வேண்டும் நலமானதையும் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் ரெண்டு பேதுருவின் புத்தகம் ஒன்றாம் அதிகாரம் பத்தொன்பதாம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் வரை நான் வாசிக்கிறேன் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனமும் நமக்கு உண்டு பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனமும் நமக்கு உண்டு இருளுள்ள ஸ்தலங்களில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் இங்க பாருங்க இங்க நம்ம பாக்குறோம் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனமும் நமக்கு உண்டு அப்படின்னு சொல்லி நாம பார்க்கிறோம் தீர்க்க தரிசனங்களில் அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனம் நமக்கு உண்டு அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனம் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை அதுதான் வந்து வேத புத்தகத்தில் இருக்கக்கூடிய வேத வசனங்கள் அந்த அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனங்களை நாம் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனத்தை நாம் பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற அவ்வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போல் காணப்படுகிற வேத வசனங்களை கவனிப்பது நலமாயிருக்கும் என்று நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் இருக்கிறதுலேயே அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனம் என்பது அது வேதத்தில் காணப்படுகிற 
வேத வசனங்கள் தான் அப்ப யார் எந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்னாலும் நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதுதான் சோதித்து நல எல்லாவற்றையும் சோதித்து பார்த்து நலமானதை பிடித்துக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு சொல்றாரு அப்பப்பா ஒரு தீர்க்க தரிசி சொல்லிட்டாரு அதனால நான் அதை ஏற்றுக்கொள்ளுகிறேன் அப்படின்னு நாம ஏற்றுக்கொள்ளுகிறது இல்லை நாம என்ன சொல்லணும் என்ன செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறதுன்னு பாத்தீங்கன்னா அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனம் நமக்கு உண்டு அதாவது யார் எந்த தீர்க்க தரிசனத்தை சொன்னாலும் அது வேதத்தின் அடிப்படையிலானதாக இருக்க வேண்டும் வேத வசனத்தின் அடிப்படையிலானதாக இருக்க வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் ரெண்டு பேதுருவின் புத்தகத்தில் பேதுரு அதை தன்னுடைய சீஷர்களுக்கு அவர் கற்றுக் கொடுக்கிறார் அப்போ என்னன்னா அநேகர் ஒரு சிலர் செய்வார்கள் என்ன செய்வாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நான் பாம்பை பார்த்தேன் நான் தேலை பார்த்தேன் நான் வவ்வால பார்த்தேன் இப்படி எல்லாம் அவங்க சொல்லுவாங்க அது தீர்க்க தரிசனம் கிடையாது ஒருவேளை அவர்கள் அவர்கள் அப்பதான் ஆரம்ப கால ஆரம்ப காலத்தில் இருக்கலாம் இப்பதான் அவங்க வந்து தரிசனை தரிசனங்களை பார்க்கிற காலத்தில் இருக்கலாம் தரிசனங்களை பார்க்க ஆரம்பிக்கிறவர்கள் தான் அதுல வளரும் போது அவர்கள் தீர்க்க தரிசனம் உரைக்கிறவர்களாக மாறுகிறார்கள் ஆனால் தரிசனங்களை பார்க்கிற அந்த காலத்துல அவங்க வந்து இதை பார்த்தேன் அதை பார்த்தேன்னு சொல்லிட்டு நம்மை பயமுறுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்க முடியும் அப்போ அவர்கள் வளரும் போது அவர்கள் சரியான தீர்க்க தரிசனங்களை சொல்ல முடியும் ஆனால் சிலர் வளராமலே பதினைந்து ஆண்டுகள் ஆனாலும் அதையே சொல்லிக் கொண்டிருப்பார்கள் அப்படிப்பட்டவர்களுடைய தீர்க்க தரிசனங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது அவங்க எதை பார்த்தாலும் நீங்கள் எதை பார்த்தாலும் அதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டுவது இல்லை நீங்கள் தரிசனத்தில் காண்பதை நீங்கள் சொல்ல வேண்டுவது இல்லை நீங்கள் தரிசனத்தில் ஒன்றை பார்க்கலாம் சில காட்சிகளை ஆண்டவர் உங்களுக்கு தரிசனங்களில் காட்டுவார் அப்படி தரிசனங்களில் காட்டுகிற காட்சிக்கு நீங்கள் வேத வசனத்தின் ஆதாரத்தோடு கூட ஆண்டவரிடத்தில் வெளிப்பாட்டை கேட்க வேண்டும் அது ஆட்டோமேட்டிக்காவே நீங்க ஆவியில வளர்கிற போது ஆட்டோமேட்டிக்காவே அது வள வர ஆரம்பிக்கும் ஒரு திக்க தரிசனம் அல்லது ஒரு தரிசனம் வருகிற போதே அந்த தரிசனத்தினுடைய அர்த்தமாக ஒரு வசனமும் கூடவே புறப்பட்டு வரும் அது வித்தின் செகண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெண்டு எது ஃபர்ஸ்ட் வருது எது செகண்ட் வருதுன்னே தெரியாது அந்த 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 தரிசனமும் வரும் கூடவே உடனே அதுக்கான வேத வசனமும் வரும் அப்படி வேத வசனத்தோடு கூட இணைந்து வரக்கூடிய தீர்க்க தரிசனம் அதுதான் உறுதியான தீர்க்க தரிசனம் அதுதான் அது மெய்யான தீர்க்க தரிசனம் அப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் கள்ள தீர்க்க தரிசனங்களை பொய்யான தீர்க்க தரிசனங்களை நீங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளக் கூடாது எல்லாவற்றுக்கும் மேலானது எது அப்படின்னா அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனமாகிய வேத வசனம் தான் இந்த வசனத்தை குறித்து வேதம் எப்படி சொல்லுகிறது பொழுது விடிந்து விடிவெள்ளி உங்கள் இருதயங்களில் உதிக்கும் அளவும் இருளுள்ள ஸ்தலத்தில் பிரகாசிக்கிற விளக்கை போன்ற வசனத்தை கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் நாம் என்ன செய்யணும் அப்படின்னா இருளுள்ள இடத்துல பிரகாசிக்கக்கூடிய விளக்கை போன்ற வேத வசனம் இருளுள்ள இடத்தில் அந்த இருளையெல்லாம் நீக்கக்கூடிய ஒரு வெளிச்சமாக காணப்படுவதுதான் அவருடைய வசனம் அந்த வசனமாகிய வெளிச்சத்தை நீங்கள் கவனித்திருப்பது நலமாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வேதம் சொல்லுகிறது அதை நீங்க ஏற்றுக்கொள்ளுங்க இருபதாம் வசனத்தில் நாம் பார்க்கிறோம் வேதத்தில் உள்ள எந்த தீர்க்க தரிசனமும் சுய தோற்றமான பொருளையுடையாதாயிராது என்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது வேதத்தில் காணப்படுகிற எந்த தீர்க்க தரிசனமாக இருந்தாலும் சுய தோற்றமான அப்படின்னா அது மனிதனால் உருவாக்கப்பட்டதாக அல்லது மனிதனால் எழுதப்பட்டதாக அல்லது தானாக எழுதப்பட்டதாக காணப்படுகிற ஒரு தீர்க்க தரிசனம் காணப்படுகிற ஒரு பொருளை உடையதாக இருக்காது வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த தீர்க்க தரிசனமா இருந்தாலும் அந்த தீர்க்க தரிசனம் எப்படி இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு அப்படின்னா சுய தோற்றமான பொருளை உடையதாக இராது அப்படின்னா அது ஒரு மனிதனால் தோற்றுவிக்கப்பட்டதாக இருக்காது அப்படின்னு சொல்றாரு ஒரு மனிதன் அவன் தன் மூளைக்கு தன் அறிவுக்கு தன் நினைவுக்கு தன் எண்ணங்களுக்கு தோன்றி ஒரு காரியத்தை அவன் சொல்லுகிறதா இருக்காது அது தீர்க்க தரிசனமாய் இருக்காது அப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்கள் வேதத்தில் கிடையவே கிடையாது என்று நீங்கள் முந்தி அறிய வேண்டியது அப்படின்ட்டு பேதுரு தன்னுடைய சீடர்களுக்கு பேதுரு விசுவாசிகளுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறார் அப்போ வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு தீர்க்க தரிசனமாய் இருந்தாலும் அது ஆவியினால் ஏவப்பட்டு ஆவியானவர் கொடுக்கிற பொருளையுடையதாக இருக்கும் என்பதை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் சொல்லுகிறது தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய சித்தத்தினாலே உண்டாகவில்லை தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினாலே ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் அருமை தேவ பிள்ளைகளை தீர்க்க தரிசனமானது ஒரு காலத்திலும் மிக பாருங்க ஏதோ ஒன்று ரெண்டு தடவை கூட கிடையாது ஒரு காலத்திலும் மனுஷருடைய விருப்பத்தினாலே மனுஷருடைய சிந்தனையினாலே அது உண்டாகவில்லை மனுஷருடைய விருப்பத்தினாலே அது உண்டாகவில்லை அது தேவனுடைய பரிசுத்த மனுஷர்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு பேசினார்கள் 
அப்ப ஆவியில் ஏவப்படாமல் இன்றைய நாட்களில் அநேக தீர்க்க தரிசனங்களை உரைக்கிறார்கள் அது எதுக்காக அப்படின்னா தங்களுடைய சுய ஆதாயத்திற்காக உரைக்கிறார்கள் அப்படி சுய ஆதாயத்திற்காக சொல்லப்படுகிற தீர்க்க தரிசனங்கள் சுயமாய் சொல்லப்படுகிற தீர்க்க தரிசனங்கள் அது தேவனிடத்திலிருந்து தேவ ஆவியினால் ஏவப்பட்டு வரக்கூடியவைகள் அல்ல அந்த மனுஷ ஆவியினால் ஏவப்பட்டு மனுஷனுடைய சிந்தனையிலிருந்து மனுஷனுடைய விருப்பத்திலிருந்து அது வரக்கூடிய தீர்க்க தரிசனங்கள் அப்படிப்பட்ட தீர்க்க தரிசனங்களை இனம் கண்டு கொள்வதற்கு பகுத்தறிவதற்கு தான் நீங்கள் எல்லாவற்றையும் ஆராய்ந்து பார்த்து நலமானதை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது எந்த தீர்க்க தரிசனமானாலும் அது வேதத்தின் அடிப்படையில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அது சரியா இருக்குதாங்கிறத மட்டும் நீங்க பார்க்க வேண்டும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது இப்போ ரெண்டு திமுக தீவின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனம் பதினேழாம் வசனத்தை நாம் வாசிக்கலாம் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது தேவனுடைய மனுஷன் தேடினவனாகவும் நற்கிரியையும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாயும் இருக்கும்படி பதினாறாம் வசனத்தை நாம பார்க்கிறோம் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க தீர்க்க தரிசனங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனமும் உண்டு அப்படின்னு வேதம் எதை சொல்லுகிறது அப்படின்னா வேத வசனங்கள் எல்லாமே அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனம் அப்படின்னு சொல்லுது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் உறுதியான ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அப்போ வேத வாக்கியங்களாய் இருக்கக்கூடிய வேத வசனங்கள் எல்லாமே தேவ ஆவியினால் தான் அருளப்பட்டிருக்கிறது அது எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இதை தீர்க்க தரிசனம் வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க பைபிள் படிக்கக்கூடிய ஒரு வசனம் இருக்குது இப்ப ரெண்டு திமுக தீவின் புத்தகம் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாம் வசனத்தை வாசிக்கிறீங்க அது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் ஏன்னா அது தேவ ஆவியினால் ஏவப்பட்டு பரிசுத்த மனுஷர்கள் எழுதி வைத்த வாக்கு அப்ப அது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அது ஒரு அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனம் அப்போ அப்படிப்பட்ட வேத வாக்கியங்கள் அந்த தீர்க்க தரிசனங்கள் எப்படிப்பட்டதா இருக்கிறது அப்படின்னா தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது இது எதுக்காக கொடுக்கப்பட்டது வேத வசனங்கள் தீர்க்க தரிசனங்கள் எதுக்காக கொடுக்கப்படுகிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாகவும் வேத வசனங்கள் நமக்கு எதற்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்னா நாம் தேறினவர்களாய் இருக்க வேண்டும் இல்லைன்னா இப்படிப்பட்ட கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் இடத்துல எல்லாம் ஏமாந்து போய் நம்ம நம்முடைய வாழ்க்கையில நஷ்டப்பட்டு போக வேண்டியதாக இருக்கும் அதனால நீங்க என்ன செய்யணும் அப்படின்னா தேவனுடைய மனுஷன் எப்படிப்பட்டவனாய் இருக்க வேண்டும்னா எல்லா வேத வசனத்தில் தேறினவனாய் இருக்க வேண்டும் எந்த நற்கிரியையும் செய்ய தகுதியுள்ளவனாய் இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி தகுதியுள்ளவனாய் ஆக்குகிறது வேத வாக்கியங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவன தேறினவனாய் ஆகும்படி செய்கிறது அடுத்தது எந்த நற்கிரியையும் செய்வதற்கு தகுதியுள்ளவனாய் இருக்கும்படி செய்கிறது பதினேழாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவைகள் உபதேசத்துக்கும் கடிந்து கொள்ளுதலுக்கும் சீர்திருத்தலுக்கும் நீதியை படிப்பதற்கு படிப்பிக்குதலுக்கும் பிரயோஜனம் உள்ளதாய் இருக்கிறது அருவி பிள்ளைகளே வேத வசனங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவைகள் உபதேசிக்கிறது நாம் எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது எதை விசுவாசிக்க வேண்டும் எதை விசுவாசிக்க கூடாது எதை வெறுத்து ஒதுக்கிவிட வேண்டும் இப்படி எல்லா விதமான காரியங்களையும் எல்லா விதமான காரியங்களையும் நமக்கு உபதேசிக்கிறது கற்றுக் கொடுக்கிறது அதே நேரத்தில் கடி கொள்ளுகிறது இதை செய் இதை செய்யாதே என்று சொல்லி நம்மை கடிந்து கொள்ளுகிறது சீர்திருத்துகிறது நம்மை எந்தெந்த காரியங்கள் எல்லாம் நாம் சீர்கெட்டு போய் இருக்கிறோமோ அந்த பகுதிகளை எல்லாம் சீர்திருத்துகிறது நீதியை படிப்பிக்குதலுக்கும் எது நீதி எது அநீதி என்று நமக்கு கற்றுக் கொடுப்பதற்கு வேத வசனங்கள் பிரயோஜனம் உள்ளதாக இருக்கிறது இந்த காரியத்தில் நாம் மீண்டும் ஒரு விசை பதினாறு பதினேழில் இருந்து அதை குறித்து நான் சுருக்கமாய் சொல்லுகிறேன் வேத வாக்கியங்கள் பரிசுத்த ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது இது செய்கிறது வேத வாக்கியங்கள் என்ன செய்கிறது அப்படின்னா உங்களை வசனத்தில் தேறினவர்களாக வாழ்க்கையில் தேறினவர்களாக மாற்றுகிறது அதே கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையில் தேறினவர்களாக ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில் தேறினவர்களாக எப்படி இயல்பு வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும் என்பதில் தேறினவர்களாக ஆக்குகிறது எந்த ஒரு நல்ல காரியத்தையும் செய்வதற்கு தகுதியுள்ளவர்களாக உங்களை மாற்றுகிறது அடுத்தது வேத வசனங்கள் உங்களுக்கு உபதேசிக்கிறது எதை செய்ய வேண்டும் எதை செய்யக்கூடாது எப்படி வாழ வேண்டும் எப்படி வாழக்கூடாது நல்லது எது கெட்டது எது எல்லாவற்றையும் உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது கடிந்து கொள்ளுகிறது இதை செய்ய இதை செய்யாதே என்று கடிந்து கொள்ளுகிறது சீர்திருந்த பண்ணுகிறது எந்தெந்த காரியங்களில் நாம் சீர்கேடா இருக்கிறோமோ அங்கே சீர்திருந்த பண்ணுகிறது நீதியை படிப்பிக்கிறது அதாவது அநீதி இது இது நீதி இது இது நீ நீதியை மட்டும்தான் செய்ய வேண்டும் அநீதியை செய்யக்கூடாது என்று நமக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது அருமை தெய்வ பிள்ளைகளே இந்த நாளில் கேட்ட இந்த தெய்வ செய்தி உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசிர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று 
நான் விசுவாசிக்கிறேன் இப்பொழுது நாம் ஜெபிக்கலாம் நன்றி ஆண்டவரே அப்பாவு மக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே தீர்க்க தரிசனங்கள் வேத வசனங்கள் ஒரு காலம் மனுஷனுடைய சித்தத்தினால் உண்டாகவில்லை அது பரிசுத்த ஆவியினால் ஏவப்பட்டு தீர்க்க தரிசிகள் பேசினார்கள் என்பதை நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் எல்லாவற்றையும் நாங்கள் ஆராய்ந்து பார்த்து நாங்கள் நலமான தீர்க்க தரிசனங்களை மட்டுமே பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்பதை நீர் என்று எங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறீர் அதற்காக உமக்கு நன்றியோடு கூட மே துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனம் தீர்க்க தரிசிகளுக்கு பின்னாடி ஓடாம தரிசனக்காரர்கள் சொப்பனக்காரர்களுக்கு பின்னாடி ஓடாம நாங்க ஆண்டவரே அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனத்தை பிடித்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நீர் கற்றுக் கொடுத்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே நாங்கள் வேதமே அதிக உறுதியான தீர்க்க தரிசனம் என்பதை இந்த நாளில் நாங்கள் அறிந்து கொண்டோம் அது எங்களுக்கு இருளில் பிரகாசிக்கிற வெளிச்சமாயிருக்கிறது விளக்காயிருக்கிறது அதற்காக நாங்கள் நன்றியோடு கூட உண்மை துதிக்கிறோம் ஆண்டவரே அப்பா உமக்கு ஸ்தோத்திரம் வேத வாக்கியங்கள் எல்லாம் தேவ ஆவியினால் அருளப்பட்டிருக்கிறது என்பதை அறிந்து கொண்டோம் தேவனுடைய மனுஷன் தேறினவனாய் மாறுகிறதற்கு வேதத்தில் இருக்கக்கூடிய வசனங்கள் எல்லாம் என்னை தேறினவனாக மாற்றுகிறது நக்கிரியைகள் எல்லாவற்றையும் செய்வதற்கு என்னை தகுதியுள்ளவனாக மாற்றுகிறது எனக்கு கற்றுக் கொடுக்கிறது என்னை கடிந்து கொள்ளுகிறது என்னை சீர்பொருந்த பண்ணுகிறது என்னை நீதியில் படிப்பிக்க பண்ணுகிற நீதியை படிப்பிக்க பண்ணுகிறது நீதியை கற்றுக் கொள்ளுகிறது கற்றுக் கொடுக்கிறது அதற்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே இந்த நாளில் ஆண்டவரே அருமை பிள்ளைகளை உம்முடைய கரங்களில் ஒப்புக் கொடுக்கிறோம் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இன்றைய தினத்தில் கேட்ட சத்தியங்களின்படி ஆண்டவரே வேத வாக்கியங்களில் ஊறி திளைக்கத்தக்கதாக கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அருமை பிள்ளைகளை ஆசிர்வதி தெருளும்படியாக எல்லா வஞ்சக ஆவிகள் எல்லா விதமான கள்ளத்தீர்க்க தரிசன ஆவிகள் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இவர்களை விட்டு விலகும்படியாக அப்படிப்பட்டவர்களிடத்திலிருந்து இவர்கள் ஜாக்கிரதையுள்ளவர்களாக இருக்கும்படியாக ஆண்டவரே இவர்களுக்குள் கர்த்தருடைய ஆவியானவர் கிரீ செய்யும்படியாக நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தர் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் ஆசீர்வதியும் இந்த நாளில் அருமை பிள்ளைகளுக்கு விரோதமாய் செயல்படுகிற எல்லா சத்ருவின் வளமைகள் எல்லா பொறாமைகள் வன்கண்கள் எரிச்சல்கள் ஆண்டவரே எல்லா விதமான ஆண்டவரே இவர்களுக்கு விரோதமான கிரியைகளையும் நாங்கள் கடிந்து கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறோம் இயேசுவின் நாமத்தினாலே இவர்களுடைய சரீரத்தின் எந்த பகுதியில் பலகீனம் இருந்தாலும் இப்பொழுது அது சுகமாகிறது நீங்க விசுவாசியுங்கள் நான் எப்பொழுது ஜெபித்தாலும் அந்த நேரத்திலேயே இன்ஸ்டன்ட் ஹீலிங் உடனடியான சுகம் உண்டாகிறதை நான் ஆயிரக்கணக்கில் நான் பார்த்திருக்கிறேன் இந்த தேவ செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் இந்த ஜபத்தை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறவர்கள் விசுவாசியுங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் சரீரத்தில் எப்படிப்பட்டதான பலகீனம் வியாதி காணப்பட்டாலும் வழிகள் வேதனைகள் காணப்பட்டாலும் அது இப்பொழுது உங்களுக்கு சுகமாகிறது அதை நீங்கள் சாட்சியாக எழுத போகிறீர்கள் தேங்க்யூ லார்ட் இயேசுவின் நாமத்தினால எல்லா வழிகள் வேதனைகள் எல்லா வியாதி பலகீனங்களை கடிந்து கட்டி அப்புறப்படுத்துகிறேன் அவை விலகுவதாக பூர்ண சுகம் உண்டாவதாக கர்த்தர் ஆசீர்வதியும் பொறுப்பெடுத்துக் கொள்ளும் இயேசுவி நாமத்தில் செவிக்கிறோம் எங்கள் நலப்பிதாவே அருமை பிள்ளைகளே இந்த தேவ செய்தி உங்களுக்கு மிகுந்த ஆசீர்வாதமாய் இருந்திருக்கும் என்று நான் விசுவாசிக்கிறேன் இன்னும் நம்முடைய சேனல் இன்னும் நீங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைனா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிருங்க பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய பெல் சிம்பிளை நீங்க பிரஸ் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ் தொடர்ந்து கடந்து வரும் கர்த்தத்தாமி உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக மீண்டும் ஒரு தேவ செய்தியை நாளை தினத்தில் நாம் கேட்போம்